ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಾಸ್ಕರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ಕರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಜಿ ಎಫ್ ಜಿ ಸಿ ಮಾಗಡಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಎಮ್ ಟಿ ಬಿ ಡಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿ ಕಾಮ್ದು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿ ಎದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೆರಳೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಮ್ ಟಿ ಬಿ ಡಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಬಿ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೀವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ ಡಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ಆಲ್ ಜಿಬ್ರೋಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಸಿಂಬಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೋಯಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಡೂ ಮೀನ್ ಬೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ತೇನೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೀನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಗ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತ
ಏನಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುವಂತಹದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟೂ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹೋಗಲ್ಲ ತ್ರೀ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಝ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಝ ದೆನ್ ಟೂ ಒನ್ ಝ ತ್ರೀ ಝ ತ್ರೀ ಒನ್ ಝ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏಳೆಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲ ಸ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಝ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತ್ರೀ ಝ ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಒನ್ ಝ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟೂ ಝ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಹಾಗಾದರೆ ಟೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ತ್ರೀ ಇಂದ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಒನ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಂದ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಟೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಟು ಫೋರ್ ದಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಐದು ಎಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತದನಂತರ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಹಾಗೆಂದಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏಳೊಂದಲ್ಲ ಏಳು ಆರಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿ
ಈಗೇನ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಆರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಮ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಝೀರೋ ದನ್ ಆರು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಆರು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಬರುವಂತಹದು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೊಂದನ್ನ ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರುವಂತಹದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾಬರಿ ಬೇಡ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಗಮನಿಸಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡುವ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಐದಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ ಒನ್ ಝ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಝ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಣ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಫೈವ್ ಒನ್ ಝ
ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ಫೈವ್ ಒನ್ ಝ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಝ ಹಾಗಾದರೆ ಬರೋದು ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್ ಒನ್ ಝ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಝ ಫೈವ್ ಇಂಟು ವೈ ಫೈವ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈ ಸೈಡ್ ಓನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬಂತು ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಂದಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ ಫೈ ಸಾರಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಈಗ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಆಗಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದಿದೆ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಈಗ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಫೋರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐದ್ ನಾಲ್ಕಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲ ಹದಿನಾರು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದ್ ನಾಲ್ಕಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಬರೋದು ಟು ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾರು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಹೋದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಅಂದರೆ ಬರೋದು ನೈನ್ ವೈ ಎಂತ ನೈನ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ಅಂದರೆ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಈಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೈ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈ ಟು ಫಾರ್ಟಿನ ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಮೊದಲು ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇರೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಫಾರ್ಟಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದೇ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಿಟಕಿ ಬಾಗ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಐದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ದಿದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೈನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ ಟು ಬಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಇದು ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಏನಿದೆ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನ್ಯೂಮರೇಟೆಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ 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 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಉಳಿಯೋದು ಇನ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೆನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಟೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾಗ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಜ
10 b equals minus 29 c equals 10 आगिदे students हागारे formula x equals minus b plus or minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a हागारे minus b minus b अंदरे minus के formula के formula आगता है दिनी formula के formula आगता है दिनी minus formula b अंदरे minus 20 plus r minus square root of b square and minus 29 square minus 4 a and the rest to 10 c and the rest to 10 that's whole divided by 2 into a and the rest to 10 then simplify model by point on the minus into minus n i the students in a plus i get it plus 29 plus or minus square root of 29 square minus into minus plus 29 square and the other 841 minus hatatla nuru nuru into naku nan nuru that's whole divided by 2 into 10 and 20 agarate students agar 29 plus or minus square root of 841 only 400 over 100 441 that's all divided by 20 other next till you said right side the one thing x equals is to the students 29 plus or minus square root of 441 441 again square root number the 21 birth the students divided by 20 Therefore, x equals, once only plus agree, once only minus agree, x equals 29 plus 21 divided by 20 or x equals 29 minus 21 divided by 20. However, first to x equals 29 plus 21, 29 plus 21 and 50. 50 divided by 20. Hagare x equals 5 by 2. Adheri thil il nordaga equals 29 minus 20 and 29 minus 21 and 8. 8 divided by 20. Hagare x equals 4 to the or fives. Agar le two by five agarate students. Therefore, x equals five by two or two by five agarate students. Bold agi idu na niyo bari be agarate students. Idu section C ne le potiru anta prashne end to B ne le. यावरिती सॉल्व मार्ड बे कौन था हेड इतने अर्था मार्ड कौन दी दिरा अंता बाउस तीन स्टूडेंट्स सो अगर सेक्शन ये नोड दे सेक्शन ये ना वंदु कोटी दरने बी नली येरे डो कोटी दरने सी नली वंदु कोटी दरने सो ये बी सी मोर रल्लो वंदु द प्रश्न ना कोटी दरने यावर्ष दले येरे डो साउर द हद नेंट्रल सी and the head tether in the question paper is other one not on many students okay students here to solve the hub nentrally December error to solve the hub nentrally semester scheme CBC as the prakar wagi ah you do on the question paper on the city that so he pressed the Patrick Kelly yen carry the name become the yeah we take it in a another known selling or not Mention the types of equation. Already at South of Tomatra located by the Prashnina. Other new linear equation types matra mention madam on the other linear equation, quadratic equation, cubic equations, by quadratic equations. So section Yenali Undu question put in the name 
ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀನ ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಂದ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ದೆನ್ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈ ಇಂಟು ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೈನ್ಗಳು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸೈಡೇ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಜೀರೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗಳ ಕತೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೋಣ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಹದಿನೈದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಎಕ್ಸ್ ಹದಿನಾರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನುಡಿಯುವಂತ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಈಕ್ವಲ್ ಜೀರೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತ ಕೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾನು ಈಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಐದು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹದಿಮೂರು ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಎ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ತಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಇದು ಆ ಗಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಗಳಾದ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂತ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿರೋ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಎ ದಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಎ ಟೂ ಇಂಟು ಎ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ತರ್ಟೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್
ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಏಳೇಳು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಹದಿಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹತ್ತು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹದಿಮೂರು ಮೈನಸ್ ಏಳು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಏಳು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಅಂತ ತಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎರಡರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟೂ ಫೈವ್ ದೇರ್ ಫೋ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಗೆ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಂತೆ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೈನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ದಟ್ಸ್ ಓಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಎ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೈನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಮೈನಸ್ ಟು ದಟ್ಸ್ ಓಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೈನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಆ ಈ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಟು ಇಂಟು ಫೋರ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹದಿನೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹದಿನೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏಯ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಏಯ್ಟೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂಸ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀಸ್
ಅಥವಾ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮನೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ವಾದ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಎ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹತ್ತನೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹತ್ತನೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬಿ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಹಾಕ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಟು ಹಾಕ್ತೀರ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ತ್ರೀಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ತ್ರೀ ನೈನ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ದನ್ ಟೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಟು ಫೋರ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ನೈನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ವೈ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಐವತ್ತೇಳು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಐವತ್ತೇಳು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತರ್ಟೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವ ಏನಿದೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ದನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಈ ನೈನ್ ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೆನ್ ಬೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಆದ ನಂತರ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೇರ್ ಫೋ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದು ಹಾಕೋಣ ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್
ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟು ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಇಂಟು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದರೂ ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿ ಕಾಮ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಬಿ ಎನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಎಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಬಿ ಬಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿ ಕಾಮ್ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಈ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಸಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವು ಬರುತ್ತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಫೋರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್
कंक्लूजन बर फोर कॉन्जिकेटिव नंबर फोर कॉन्जिकेटिव नंबर फस्ट वन एक्स फार्टिफाइ्रे क्वेश्चन क्या सेक्षन ए नलो की नलो कीन मत ना हमारे आलि हेल्थ रेशियो नॉब्लम फादर्स सन्स एज डिफरेन्स टोटल रेशियो नद्ना पार्ट नीन अल्ली प्रॉब्लम साल्व में अल्ली गमन सो किलवेशन प्रॉब्लम बरते रेशियो नरते हैं सो सोशन के संबंध प्रॉब्लम आगे सो अली नान साव प्रयत्न पटी स्टूडेंट सो सेन एल को स्टूडेंट वीडियो इतना लाइक कमेंट शेर स्टूडेंट मिनिम फिफ्टी लाइक वीडियो के बर स्टूडेंट नानू मु वीडियोस इनपिशन आगे अस्ट इन जस्ट ऐन जस्ट वो लाइक बटन नन इनपिशन बरते नेक्स्ट से नान सवि हद्ने इसविया एर सविद हद्ने इसविया क्वेश्चन पेपर थियोरी आफ इक्वेशन ऐन प्रश्न बंद अंत मत ना मुदे बी स्टूडेंट अलीवर्गू बाय बाय स्टूडेंट